Die äh, Sieg habe ich äh, erfahren. Ich war in Cancun, Mexiko, im Urlaub. Und äh, dass die Zeit nach hinten geht äh, Richtung Mexiko, war das äh, nachmittags 17 Uhr bei uns in, in Cancun. Und da habe ich äh, war ich am PC sitzen und habe äh, mit runtergezählt äh, bis zu Ende. Und da, da, dann habe ich mich riesig gefreut, dass es doch Geschmackssieger zum 2012 äh, geworden ist. Ich bin ein großer Burger-Fan, seit ich äh, klein war und im Sommer gehört einfach dazu, ein schöner Hamburger daheim zu machen für Freunde und Familie und meine Kinder freuen sich auf Daddy's Homemade Hamburgers. Ja, das, das Idee äh, ursprünglich war nicht meine, das war von äh, Arnold Fischer, Stefan Esch und Daniel Schafnitzel im Büro bei uns und äh, sie haben das schon äh, erfahren letztes Jahr, das erste Mal mit dem Einburger 2011. Und sie haben das äh, Idee witzig gefunden und haben überlegt, dass, äh, dass wir sollen einen Augsburger Panther Burger in, in äh, Rennen schicken. Und sie haben dann weiter daran gearbeitet und gebastelt. Und äh, dann anschließend ist der Mac Panther ähm, ja, zustande gekommen. Und äh, danach dann haben sie ein, ein Name, das was sagt, äh, gesucht. Und sie haben dann äh, Dwayne M. aus Augsburg äh, aus, aus Burger. Uh, Bastler eingegeben und danach dann war ich praktisch uh, im Boot oder in Küche, wie ich gesagt habe, uh, einfach mit reingezogen und uh, wenn ich das erfahren habe, uh, war ich voll begeistert. Uh, ich war von Anfang an dann uh, von meiner Seite voll dabei und habe das auch als eine tolle Idee gefunden uh, und uh, ich habe auch dann mitgefiebert am Anfang, dass wir uh, unter die Top 20 in Deutschland kommen. Ja, die Zutaten von der McPanther äh, passen die Vereinsfarbe, die Augsburg Panther äh, Teamfarben an mit die äh, grüne Rucola, die weiße Mozzarella, rote Tomaten, Zwiebeln und äh, das äh, Chili Sauce. Und äh, die drei Zutaten, ich glaube, äh, die, die passen an nicht jeden Burger drauf oder die haben nicht eine Tradition auf einen Hamburger zu sein. Aber wenn man die McPanther gegessen hat, man hat schnell gemerkt, äh, man hat sofort die Rucola gemerkt. Das Mozzarella äh, hat nicht so mit Schmack rübergekommen, aber so Texture, äh, wie das im, im, äh, beim Essen, wie es anfühlt, hat auch dazu äh, was gebracht. Und einfach die, die rote Zutaten, ich meine, die, die haben super zusammengepasst. Und mit die, die Zwiebel, äh, Käse, Semmel, äh, ja, es war einfach nicht der typische Hamburger auf irgendwelche Weißbrot zusammengedrückt. Und ich glaube, jeden Zutaten hat seine äh, Aufgaben erfüllt. Die Erwartungen äh, vom Anfang an, ich glaube, äh, mit Panther, mein Burger 2012, ich glaube, äh, als erstes Ziel habe ich, haben wir gehabt, dass wir, ja, wir, wir versuchen, es publik zu machen über Facebook und Co. Äh, Social Media Kanalen, äh, um, ja, um Stimmen zu bekommen, dass wir, äh, ja, dass wir hoffentlich unter die ersten 20 kommen. Das war auch nicht sicher, wir waren lange äh, nicht in Rennen, aber dann die letzten Tage haben wir immer weiter vorne gerutscht und es hat dann äh, auch so ausgesehen, als, als wir das schaffen werden. Aber äh, ja, es, es war spannend bis zum Ende, es waren ein paar Burgers äh, ganz in der Nähe von uns, von den 326.000, ich glaube, äh, äh, Burgers äh, waren in das Wettkampf drin. Und äh, ja, wir haben gezittert und wir haben eigentlich gedacht, hey, wir, wir versuchen unter die ersten 20 zu kommen und dann müssen wir schauen, wie, wie Dwayne es weitermacht. Und, äh, dann ist praktisch mein Teil von dem Wettbewerb äh, angefangen. Ja, das, äh, das sind in München so die, die Top 20 Burgers. Äh, das Einladung nach München zu der McDonalds Testküche äh, war schon aufregend. Ich habe äh, nicht viel Zeit gehabt, mich äh, vorzubereiten, äh, aber ich habe intensiv äh, am Donnerstag vorher äh, mit Daniel, mit Arno und mit Stefan und Monika und Efi hier im Büro äh, diskutiert und ein äh, bisschen was zusammengeschrieben nach meiner äh, meine Art, wie, wie ich spreche. Äh, ich glaube, das, das kanadische, deutsche Akzent, was ich habe, äh, passt, hat super reingepasst, auch mit der Aktion McDonalds als amerikanische äh, Firma. Und äh, ich war schon aufgeregt. Das, das war spannend in München. Äh, das war auch inter sehr interessant, in, in die Testküche reinzukommen was normalerweise äh, darf niemand rein, außer die McDonalds äh, Leute. Und das Testküche war die leichte Teil von von der Präsentation. Äh, spannender war dann am Samstag in der Früh äh, sind wir dann zurückgekommen und dann wir, waren wir in zwei Zehner Gruppen. Und dann hat jeden äh, 
fünf Minuten Zeit, seinen Burger vor der Jury äh, mit den anderen neun zusammen, äh, seinen Burger zusammen zu basteln, dass es gut ausschaut. Äh, da haben wir auch ein paar Tipps von from den Fachleuten am Freitag bekommen. Äh, Fünf Minuten klingt lang, aber wenn du versuchst, es zusammenzustellen, okay, die Zutaten stehen vor dir am Tisch, aber man muss auch schauen, dass es auch gut aussieht und nicht nur alles zusammengelegt ist. So, das, das war äh, ja, ein bisschen Zeitdruck und dann sind wir alle rausgegangen und dann sind wir äh, reingeholt, eine nach der anderen. Jen hat äh, in einen Raum gekommen vor die fünf Jurymitglieder, die waren dann Kameras und äh, auch McDonalds äh, Mitarbeiter da. Und dann haben wir eine Minute Zeit, das Burger zu präsentieren. Äh, manche haben äh, verrückte Ideen gehabt äh, mit so äh, Rap-Lead oder mit so Charts, so Flip-Charts. So einfach, äh, Jen hat seine eigene Idee gehabt und ich äh, als so Eishockeyspieler äh, in Eishockey-Branche tätig und das ist der Mick Panther äh, ist ein Eishockey-Burger, habe ich meine Schlittschuhe angezogen, habe ich einen, einen Schläger mit dabei gehabt und habe ein ein Burgerverpackung gehabt ein Semmel und habe einfach äh, ein Eishockey Puck so ein Scheibe als ein ein Hamburger Scheibe äh, da drin gehabt und ich habe dann in, in kurzer Zeit habe ich mich ein bisschen vorgestellt wie, die Verbindung zwischen äh, Dwayne Moser und McDonalds und Eishockey äh, so von klein auf äh, eingepackt und auch dann mit dem Burger äh, habe ich gesagt äh, meine Einstellung damals als Bub auf ein Hamburger nach einem Spiel mit Eishockey immer noch im Kopf war so ja, Hamburger aber statt Fleisch äh, ein Puck und so habe ich in das Puck einge eingebissen und äh, praktisch gesagt ja das Puck gehört auf dem Eis mit dem Schläger äh, so sieht mein Burger der Mac Panther äh, wirklich aus dann habe ich ein paar Zutaten äh, gesagt und so habe ich meine Präsentation geändert und ich war sehr sehr froh dass, äh, dass es gut gegangen ist und dass es vorbei war weil dann die Rest äh, habe ich nur zuschauen müssen und schauen, dass, äh, dass sie dann ja, ein paar so nachmittags dann haben wir, waren wir alle zusammen und dann haben sie die fünf Sieger genannt und äh, ich war die vorletzte Sieger äh, von den fünf und äh, ich war schon ein bisschen nervös dann, weil ich habe gedacht, dass es äh, nicht mehr äh, gewinnen wird, aber ich war dann sehr erleichtert, wenn sie äh, die McPanther genannt haben. Ein Hamburger kommt immer vor. Uh, wir sind viel unterwegs in, in Deutschland und uh, wenn wir eine sieben, acht Stunden Fahrt haben, machen wir eine Pause und wir sind oft uh, bei McDonalds gestoppt. Die, die Jungs lieben McDonalds uh, und freuen sich immer irgendwas anderes zu essen als immer Pasta und Pute oder Hähnchen. Uh, und ein Hamburger, uh, muss man sagen, es schmeckt auch, uh, egal ob, uh, was für ein Hamburger man isst. Es ist ein Hamburger, uh, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Einrichtungen, aber äh, ein Hamburger ist ein Hamburger äh, mit verschiedenen Zutaten und äh, die Jungs äh, essen nicht äh, vier oder fünf Hamburgers bei einer äh, Pause auf der Autobahn, aber sie freuen sich riesig und äh, genauso äh, wenn ich klein war und äh, unterwegs war mit Nachwuchsmannschaften, wir haben uns alle riesig gefreut äh, auf, auf den Heimweg, weil es hat äh, ein Big Mac und Pommes und ein, und ein Coke gegeben. Ja, ein Nordamerikaner, ich glaube, äh, so wie ein Deutscher mit Bratwurst und, und sowas äh, aufwachst äh, oder äh, ein Berliner mit der Currywurst aufwachst. In, in Kanada grillen, äh, ja, es ist äh, ein Kunst. Ich glaube, viele Kanadier äh, grillen auch über Winter draußen, wenn es minus 10 Grad ist. Äh, es gehört einfach äh, de, zu die Kühe drüben und ich äh, war auch keine Ausnahme. Wir haben äh, wahrscheinlich drei, vier drei, vier Mal in der Woche äh, gegrillt daheim und ja, Steaks, Hamburgers und Hotdogs waren äh, die drei äh, ja, Gerichte, was immer äh, bei uns auf den Tisch gekommen sind und äh, ich, ich esse äh, ganz gerne ein guter Hamburger. Ja, das, das Feedback von äh, dem McPanther, als es in die Restaurants äh, angefangen hat, die, die ganze Woche, die sieben Tage, vom Anfang an waren wir, äh, ja, wir waren lange in den Startblocks drin und wir haben äh, ein bisschen Werbung schon vorher gemacht, ein, zwei Tage vorher gemacht, dass, äh, dass jeden sollte sich bereit sein, äh, abzustimmen, dass äh, nicht nur kaufen und essen ist wichtig, aber ein bisschen wichtiger ist abstimmen für den McPanther zum Geschmackssieger. Äh, so, es war spannend, äh, vom Anfang an haben wir angefangen selber äh, abzustimmen und gleichzeitig das äh, Burger zu promoten. Ich war 
jeden Tag außer Montag war ich äh, zumindest in einem von den McDonalds hier in Augsburg und äh, ein bisschen mitgepromotet haben und einfach ein paar Autogramme geschrieben und McDonalds hat auch Autogrammkarten äh, gedrückt. Äh, so es, war, es, war, es war fast wie so ein Musiker oder äh, ein, ein Autor, so also Buchtour äh, gemacht und äh, es hat riesen Spaß gemacht, aber zeitlich hat auch viel Zeit gekostet, äh, um das zu promoten und wenn wir sehen, wie eng das war mit den Abstimmungen äh, zu den zweiten Burger, 44.000, okay, 7.000 Stimmen, äh, klingt viel, aber das haben wir erst in den letzten äh, sechs Stunden geschafft äh, und nachdem wir unsere 51.500 ein ein Stimmen gehabt haben, haben wir dann zwei, zwei Wochen lang zittern müssen, äh, weil in, in Voraus äh, hat es geheißen, die nächsten zwei Burger, die haben einen riesen Following über Twitter und Facebook und Co. Aber äh, wenn man vergleicht dann, äh, wie viele Stimmen die bekommen haben, muss ich sagen, dass äh, das Eishockey Deutschland hat einen riesen Erfolg geschafft äh, mit Abstimmen, wie, wie das wie Stroh, ein Strohfeier ausgebreitet hat. Uh, am Anfang uh, haben wir, glaube ich, Durchschnitt nur 5.500 Stimmen gehabt pro Tag, die ersten drei Tage und dann hat es uh, Feuer gefangen und uh, ich, ich freue mich riesig, dass, uh, ja, dass viele Eishockeyspieler, deutsche Eishockeyspieler, Bekannte mitgemacht haben, Sven Felski um, als Beispiel, das ich kenne seit seinem ersten Profi-Jahr mit den Eisbären, hat das uh, viel unterstützt und auch aus uh, alle anderen Teams in der deutschen Eishockey-Liga mit Fotos rein und äh, ja, Testimonials und Fotos und wie, wie es äh, war und einfach äh, wie alle mitgefiebert haben und das Feedback, das äh, ausverkauft war schon am Sonntag äh, in Hamburg oder in, in, äh, teilweise in manche Restaurants in, in München und überall. Es, es war fast wie ein, eine äh, ja, Präsidentwahl, wo ja, das Feedback kam zurück von verschiedenen Polling-Stationen oder wo man die Stimmen abgibt. So, die, die Resonanz ist von überall zurückgekommen. Auch aus Frankreich äh, habe ich ein, ein E-Mail bekommen, dass sie das äh, tv spot im Fernsehen gesehen haben. So, es, es war eine Woche lang packend, äh, sehr spannend und äh, von vielen verschiedenen äh, Richtungen und äh, Leute haben wir Feedback bekommen, äh, entweder mit SMS oder über Facebook oder E-Mail oder äh, über Telefon. So. Es war schon äh, eine tolle Leistung und, und muss ich mich ganz, ganz äh, herzlich bedanken für alle, die es mitgemacht haben und auch alle, dass die das Link weitergeschickt hat und verbreitet und auch ganz fleißig äh, am PC äh, abgestimmt haben. haben äh, ich habe es, ich glaube, irgendwann gesagt, es ist unglaublich, was für eine einfache Idee äh, wir es Erwachsene, nicht nur Kinder, aber auch Erwachsene alle verrückt gemacht haben und wie, wie wir die Bilder gesehen haben mit Leuten mit drei, vier PCs am Tisch sitzen zusammen und einfach mitfolgen, wie, wie das alles abläuft. So, es, es war, äh, als, ich glaube, auch von McDonalds Seite, mein Feedback ist auch äh, eine einfache Idee, wie es äh, gewachsen ist in nur zwei Jahren. Die werden äh, keine Verkaufszahlen nennen, aber es war vom Anfang ein Riesenerfolg und Herr Hendricks hier in Augsburg äh, als Franchise-Nehmer vom Anfang an hat gesagt, wenn wir das schaffen, äh, unter die Top 5 zu kommen, dass er bereit ist, 50 Cent pro verkaufte McPanther in seine Restaurants äh, an die AIV Nachwuchs zu spenden. Man sieht allein, äh, er hat 10.000 Euro gespendet. Äh, ich glaube, er hat ungefähr 16.000 äh, McPanther verkauft. Das, ist, äh, das trifft, übertrifft alle Einschätzungen, was sie vorher gemacht haben. Er war sehr, sehr fleißig äh, schon am ähm, am vierten Tag, die ersten paar Tage schon äh, mit Nachbestellen, mit Zutaten, äh, man hat immer Feedback bekommen, dass äh, mein Burger hat keine Rucola drauf gehabt oder nur ein Blatt. Und, und das ist einfach aus dem äh, ganz schweren Hintergrund, dass die Logistik für so eine Aktion ist nicht einfach. Sie müssen vorausplanen und es zeigt einfach, dass sie waren nicht vorbereitet auf das Ansturm, was der McPanther äh, äh, gemacht hat. Und äh, das war... Nicht nur für die, für die Augsburg Panther, ich glaube, uh, McDonalds hat sich riesen gefreut, dass auch die Jury vor Ort uh, für die McPanther auch uh, uh, abgestimmt hat. An dieser Stelle möchte ich uh, nochmals uh, ganz herzlich alle, alle Fans, alle uh, nicht Augsburger Fans, aber alle Leute, uh, Eishockey-Fans bundesweit, dass uh, für eine Woche lang ein, ein Panther, besonders ein McPanther-Fan, 
geworden ist, äh, ganz herzlich bedanken für die Unterstützung. Äh, das ist nicht selbstverständlich, dass, äh, dass fremde Leute, äh, fremde Vereine unterstützen, aber ich glaube, das war eine tolle Aktion. Nochmals vielen, vielen Dank und auch mein letzter größter Dank geht an McDonalds Deutschland. Äh, ich finde das äh, eine tolle Aktion. Ich hoffe und ich freue mich auf mein Burger 2013. Das wird äh, noch ein, ein riesen großer Erfolg sein, denke ich. Äh, ihr werdet es weiterentwickeln. Aber äh, großer Dank auch an McDonalds Deutschland.